Hola, ¿qué tal chicos de My Train? El día de hoy les traigo una entrevista que les va a gustar muchísimo con el señor Pablo Suac y Aldro Bandri y también nos está acompañando aquí Antar, que es cantante. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre, sobre la historia de estos dramaturgos, escritores y por supuesto también productores. Vamos a platicar un poco con ellos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por esta entrevista y un gran saludo a toda la gente de My Trend que nos sigue. Pablo, cuéntanos un poquito sobre tu historia. ¿Cómo fue que incursionaste en el medio de, de bueno, no sé, del teatro que te empezó a llamar la atención, la actuación, la producción? Bueno, desde muy niño yo comencé con una um, compañía de teatro eh, que tenía una maestra que se llamaba Claudette May. Y ella eh, tenía, bueno, vivíamos en, esta, en Miami y ella tenía una compañía de repertorio y entonces, bueno, pues hacíamos diferentes obras infantiles a esa edad y viajamos por todos Estados Unidos, México y Latinoamérica con diferentes, diferentes obras. Aldro, cuéntanos un poco, ¿tú fue, ¿cómo fue que empezaste a incursionar aquí por el mundo de tu trayectoria de, del teatro? Pues mira, yo empecé en el Círculo Teatral de Alberto Estrella hace cuatro años, de ahí este, él me fue integrando a sus puestas en escenas en el foro que tiene igual en el Círculo. Empecé a trabajar con maestros como Raúl Cermeño, Rocío Belmont, conocí a Pablo Suac, este, me mostró algunas de sus obras y dijo pues vamos a hacerlas, le dije pues va y empezamos haciendo teatro en un foro en la Colonia Roma, de ahí este, pues me conocieron gente del Teatro de la Comedia, me invitaron a trabajar allá, Allá en el Teatro de la Comedia me conoció gente de Bellas Artes, me invitaron a trabajar al Centro Cultural del Bosque. Y bueno, esta nueva puesta en escena que es Noche de México Cabaret es como que... Eh, pues ahorita el conjunto del trabajo de cuatro años, de toda la gente que hemos conocido a lo largo de... Este, cantantes, bailarines, fotógrafos, o sea... Esta obra es como que de este año la cumbre y pues el show... Nuestro show, ¿no? El que esperamos ya sacar y el que estamos ansiosos y emocionados, claro. Bueno, cuéntenos un poquito, para ustedes, ¿qué significa el teatro? Bueno, el teatro es la pasión de una vida. Yo, yo no podría concebir mi vida sin, sin el teatro, es lo que me permite vivir. ¿no? Este, todos tenemos problemas en la existencia, es, es inevitable, pero por lo menos yo gracias al teatro puedo... Puedo explorar, puedo sublimar todos, todas las, todos los problemas, todas las cuestiones negativas. Aldro, cuéntanos para ti, ¿qué significa el teatro? Pues el teatro es mi vida prácticamente, sin él no existo. Es mi primera casa, es mi primer amor, es lo es todo. El hecho de representar ante la, ante la sociedad una historia y quizás cambiarle su perspectiva y su forma de vida para mí es grandioso. Cuando la gente se está riendo, eh, que llevamos algún sketch, que llevamos alguna escena de comedia maravillosa, pues a mí me, me enaltece, me enorgullece. Es decir, pues qué chido, ¿no? La gente entra y sale diferente de, de cada función y eso es lo que a mí me llena y lo que me motiva a seguir adelante. Pablo, cuéntanos, mira, ¿sabe? bueno, yo estuve leyendo, sé que eres multifacético, sé que eres escritor, también sé que eres actor, pero cuéntanos, ¿en qué te inspiras para cumplir cada una de esas facetas? Eh, principalmente en el mundo que me rodea, porque uno, uno como escritor tiene, el, tiene primero la obligación de hablar de las cosas que, que vive y de las cosas que le son cercanas, aunque hagas ciencia ficción, aunque hagas... este farsas completamente no realistas, aunque hagas este teatro infantil que son personajes completamente fuera de la realidad, las situaciones y, y lo que sucede son cosas cotidianas que te, que te tienen que acercar al espectador y en este sentido bueno pues eh, tomo en, en, en mi muy particular punto de vista lo que hacen los demás para traducirla en un, en un texto. ¿no? ya sea una obra de teatro mayor o en este caso que estamos haciendo sketches. Aldro, cuéntanos, también sé por ejemplo que eres asesor, productor y actor, ¿cómo combinas estas facetas tú? Pues con mucha paciencia y mucha fe en Dios. <risa> eh, pues mira, más que nada centrarme bien en lo que estoy haciendo, en este caso ahorita el proyecto de Noche de México, 
Sí es difícil en algunas situaciones porque soy productor, soy actor, eh, diseño el maquillaje, veo la fotografía, o sea, soy todólogo en la obra y pues la carga pues prácticamente para mí es absoluta, ¿no? Es confiar en el equipo. Creo que no podría, no podría exigir una coreografía, por ejemplo, si no supiera bailar. No podría checar los detalles en escena si no estuviese bien mi actuación, por ejemplo, ¿no? Tengo, tengo que ser muy preciso en esos aspectos para, para poder llevar a cabo pues, un espectáculo profesional y de calidad. Cuéntenos ahora los dos, ¿cuál es la sensación de estar arriba del escenario en frente de muchísimas personas? Pues es un, es un golpe de adrenalina total, es como un deporte extremo, porque no sabes cómo te va a tratar la gente. Aldro, cuéntanos tú, ¿qué es lo que sientes cuando estás arriba del escenario? Ñañaras. <risa> pues son ese... ¿Alguna vez te han traicionado los nervios? Híjole. No. <risa> no, sí, una vez sí, cuando iniciaba, este, sí me traicionaron los nervios ya en el escenario, se me olvidó una parte del texto, pero finalmente se resolvió con improvisación y ahora pues cuando estoy en el escenario es eh, esa emoción, ese gusto de estar y esas mariposas en el estómago que yo creo que cuando las dejas de sentir es cuando entonces no te está causando placer tu trabajo. Y yo pues la sigo sintiendo y es, siempre es diferente, cada función es diferente, nunca son iguales y nunca es, nunca es la misma sensación al inicio de cada función, siempre es una emoción diferente, diferente porque igual esperas a alguien, igual no sabes quién está ahí sentado, o sea, es, es una incertidumbre pero padre. Pablo Suac, coméntanos un poco, ¿en qué te inspiras para crear estos personajes? Pues este, en la vida misma, no, to, todos los personajes, tanto de las obras que hemos hecho, todos son salidos de una realidad, salidos de alguien que, que conocemos o de alguien que... Yo muchas veces le digo al Drogandi, es que le va a pasar esto, ve lo que está haciendo, le va a pasar y sucede y hacemos, y hacemos el sketch o, o hacemos la escena. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito en el proyecto en el que están trabajando. ¿Qué nos puede empezar a decir? Bueno, Noches de México Cabaret es, es eh, la culminación de cuatro años de trabajo en la que hemos estado prácticamente sin descanso este, y, y es muy, muy padre porque son, son sketches más que montar una, una sola obra, montamos varios sketches con bailarinas que, son, que están hermosas todas. Es, es un regalo que no, 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 no sabemos cómo, cómo agradecer el hecho que exista. Eh, es también un parteaguas en la forma en, en la que nuestra empresa Asilo Producciones ha ido, ha ido trabajando, porque ahora estamos apostando a un gran show, ¿no? con, con bailes, con canciones, con diversión, con grandes actores. Eh, y queremos que la gente lo reciba con la misma intensidad y con el mismo cariño que nosotros lo estamos haciendo. En espera, por supuesto, de que, de que sea el gran éxito que nosotros... Y que, sí, sí, que nosotros ya decimos que es un gran éxito, pero, que, pero queremos que la gente lo sepa, ¿no? para, para que venga ahí. Y nos apoye es eh, la celebración de, cuatro años, de por lo menos cuatro años de trabajo con, con Aldro Bandi, que es, un, que es un ser extraordinario que que ha sabido sortear todos estos, todos estos problemas. Eh, el poder conocer grandes talentos, como en este caso Antar, que, que su arte es cantar, que lo digo como broma, pero es, pero es la verdad. Y eh, poder conjuntar toda una serie de actores que han participado en, otras, en otros montajes con nosotros, como gente nueva. Y, y la verdad es que es algo que nosotros queremos ya que la gente lo vea, porque para nosotros es verdaderamente espectacular y además en un en un gran lugar que se llama Amapola que es que es buena es este un sueño hecho realidad y es es hermoso la Amapola ¿no? Aldro tú qué nos puedes comentar sobre Noches de Cabaret 
pues ya me ganó todo el señor director prácticamente. No, pues es este... Son actores de comedia maravillosos, son bailarinas realmente talentosas y tenemos la parte musical que también es muy interesante porque es música en vivo, es una banda en vivo y el cantante también es en vivo y pues no sé, me gustaría que te platicara mejor el más a detalle y más a fondo de esa parte. Ok, Antara, a ver, coméntanos un poco. Bueno, pues como ya lo dice aquí el señor productor y el señor director, tengo la responsabilidad de la parte musical es donde vamos a estar cantando boleros, eh, música tipo como Dixieland, una bat super banda de jazz, Calacas Jazz Band se llama la banda. Y es un show súper, súper completo, la verdad estoy muy contento de que me hayan invitado, de que me hayan traído desde Tijuana hasta acá. Estoy muy agradecido. Eh, con, con los dos señores aquí sí. Yo no lo sabía, ya es público Ya, ya se hizo público Y pues eh, estoy muy nervioso Porque también es, de, es el primer show En el que voy a estar así ya grande eh, Son muchos nervios Bueno, ahora vamos a platicar un poco ¿Cuál ha sido la obra en la que ustedes dos Como compañeros de trabajo Han sentido que se han complementado mucho? Pues en cada, eh, la verdad es que en cada obra nos complementamos más y más y más y más, lo cual es un, es un gozo. Tenemos, bueno, este, de las obras que más eh, éxito hemos tenido está el retablo del Señor de las Maravillas, que es, que es una pastorela ganadora del Certamen Nacional de Pastorelas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es el premio más importante en dramaturgia sobre ese, sobre ese evento del 2009, eh, el año pasado la volvimos a, la montamos en el 2009, el año pasado la volvimos a montar, nos dieron una luminaria de oro y un reconocimiento por la, eh, la asamblea legislativa del, del DF y la verdad es que bueno yo creo que en esa obra es donde más nos hemos complementado porque además surgieron dos personajes que ahora traemos en el, en el show que son Luzbel y Tentación, yo soy Luzbel y él es la Tentación surge, surge de, la, de la pastorela y entonces hacemos una crítica política maravillosa porque es un diablo que aplaude todo lo que hacen, todo, todo lo que hacen los ojetes estos de la política, ¿no? <ríe> Valga la palabra. Pero es, así lo ven los personajes, yo no, los personajes. ¿no? Entonces es muy, es muy... No, no todos son así en la política, ni en los personajes tampoco. Pero así piensan, entonces es, un, es una delicia porque le están aplaudiendo a todos estos, a todos estos políticos que, que tienen cola que les pise. ¿no? Bueno, por ejemplo, sabemos que, que en estos tiempos las personas asisten más al cine que al teatro. ¿Ustedes qué creen que es lo que haga falta que conozcan, que sepan las personas o qué es lo que hace falta en el teatro para que, para que sea más conocido y para que las personas asistan más a este? Pues primeramente difusión. Porque ahorita, porque este, están ustedes con nosotros, lo cual vuelvo a agradecer, pero la verdad es que hay películas que las hacen, que las hacen actores que no son tan estrellas como Brad Pitt o, o como Jennifer López y sin embargo las anuncian como, como si fueran lo mejor de lo mejor y eso no lo hacen con el teatro. Falta la promoción por parte, por parte de los medios de comunicación, la promoción por parte del Estado, Desafortunadamente es muy caro hacer teatro, ¿no? este, el señor Aldrovandi lleva gastados bastantes, bastantes pesos en este, en este show y hay, que, y hay que ahorcar al público con un, con un precio que a veces no es el adecuado. Aldro, ¿qué le dirías a las, a las personas o a los chicos que tienen este, estas ganas de incursionar en el mundo del teatro? ¿Qué les dirías, qué les aconsejarías? Pues que lo hagan, yo creo que el gran tabú y conozco bastantes compañeros de la edad más pequeños, más grandes, que este, el primer tabú es la familia, te dicen no te vas a morir de hambre, este, eh, no la vas a hacer, el medio artístico es muy difícil, y sí, el medio artístico es muy difícil, pero tampoco está peleado con el dinero, ¿no? yo creo que cuando haces algo lo haces con gusto y bien, y si lo estás haciendo con gusto y bien entonces le echas todas las ganas del mundo para que fructúe también pues es parte de pelear por tus sueños, ¿no? pelear por realmente lo que quieres y defender tus ideales, defender tu decisión, defender tus opiniones y defender lo que realmente quieres en la vida. Yo creo que nadie tiene derecho de decidir sobre la vida de otra persona, a menos que seas el productor. 
Antar, tú cuéntanos un poquito qué les aconsejarías a esos chicos también que están en el que quieren incursionar en el canto, en la actuación, ¿qué les aconsejarías? Pues que no se limiten. Ya, eh, por ejemplo, yo soy de Sonora. Tengo tres años que no vivo en Sonora, pues luchando por, por mi sueño, por, por hacer lo que, lo que me gusta. Y pues que, que no se limiten, que, na que nadie los limite más que nada. Que, que, no, que no se detengan ante nada. Bueno, ya como última pregunta, sabemos que, bueno, no sé, en estos tiempos hay muchísimas tendencias, igual en el teatro. Ahorita, ¿cuál sería la tendencia que está, está marcando más el teatro? Bueno, ahorita la tendencia es la del, la del gran espectáculo. Y nosotros estamos apostando a esa, a esa tendencia, valga la repetición, porque la gente quiere entretenerse, quiere divertirse, hay mucha violencia, hay muchas cosas terribles, hay muchos divorcios, hay muchos niños que dejan, que dejan la escuela, adolescentes que ya no quieren estudiar y, y nosotros a través de esta, de esta forma de hacer teatro eh, mostramos Pequeños, pequeños cuadros cómicos para reflexionar sobre lo que somos todos y lo que hacemos todos. Nuestra, nuestra tendencia, y además nosotros, bueno, desde hace, desde hace cuatro años que ya estamos juntos, hemos, hemos apostado a la tendencia y ya nos han copiado, quiero que sepas. No muy bien, no muy bien, pero sí nos han, sí nos han pirateado. Porque nosotros hacemos eso, hacemos, hacemos comedia, pero además hacemos, hacemos este, que esté el cantante, que haya show, que haya baile y una serie de elementos que nos, que nos eh, permiten mostrar un espectáculo mucho más completo. Bueno, pues recuérdenos nada más las fechas de cuándo va a estar Noches de Cabaret. Okay. Vamos a estar todos los sábados a partir del 30 de abril a las 9 de la noche en el Amapola Music Hall, que está en Insurgente Sur 953, Colonia Nápoles, es casi eje 6, antes era el Rocotitlán. Ahora ahí está el Amapola Cabaret. Pueden visitar la página www.amapolacabaret.com y bueno, también invitarlos a la función de gala que es previa al estreno, que es el 27 de abril a las 9 de la noche, igual en el Amapola Cabaret. A cualquiera de las funciones que nos puedan acompañar está perfecto. Si no les recuerdo, vamos a estar a partir del 30 todos los sábados a las 9 de la noche. Un show que no se pueden perder, divertidísimo y completo en todos los sentidos. Antar, ¿nos quisieras regalar unas palabras para el público de Maitre? Eh, pues muchas gracias por, por estarnos viendo y que nos agreguen también a Facebook, eh, Noches de México Cabaret, en Facebook también estamos, así que agréguenos por favor. Este, pues les voy a dar este, tres pases dobles para qué función estará bueno, para el 30, ¿sí? Para la función del 30, ok. Para la función del 30 de abril, que es el estreno, tres pases dobles, este, comuníquense con la producción de Maitren, ellos se los harán llegar o les dirán la, la forma de recogerlos, este, ya que se coordinen con nosotros. Va que va, pero es con ellos, ellos nos pasan los nombres y los esperamos el 30 de abril en la función de, de Noches de México Cabaret. Bueno chavos, pues espero que les haya gustado muchísimo la entrevista y no se pierdan Noches de México Cabaret, que ya estará próximamente y yo soy Pam Nava para MyTren. Thank <laughs> you.